ఎస్బీసీ సంఘస్తులకును వీక్షించుచున్న వారికి అందరికీ క్రీస్తునామ పేరిట ఫేత్ బ్యాప్టిస్ చర్చ్ కుటుంబ పక్షంగా మీకు అభినందనలు తెలియచేస్తుంటున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని మీ చెవులను తాకాలని మీ నేత్రములను తాకాలని మనసారా కోరుకుంటూ ఉన్నాను ఇది మూడవ రోజు కార్యక్రమాన్ని గురించి మీకు చెప్పాలని ఇష్టపడుతూ ఉంటున్నాను ఈ దినము నా వాక్య పరిచర్య చేయటానికి కాను రెవరెండ్ అనూప్ ఆనంద్ గారు వైప్రేస్ వై వైప్రే అనే సబ్జెక్ట్ మీద వారు దేవుని వాక్యాన్ని మనకు ఉపదేశించనై ఉన్నారు క్రైస్తవ యాత్ర జీవితంలో మనము యశుప్రభు రక్షణ దినంలో నుండి యశుప్రభు వారు ఇచ్చిన రక్షణ దినము నుంచి ఎదిగిన కాలాన్ని కనుక లెక్క పెట్టుకుంటే ప్రార్థనలో ఎంత ఎదిగామో స్థుతించటంలో ఎంత ఎదిగామో అనే విషయాలు మనము పునరాలోచన చేసుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం ఈ పునరాలోచన చేసుకునేటప్పుడు దేవుని యొక్క వర్తమానికులు వర్తమానం అందించేటప్పుడు మనం పరీక్ష చేసుకొని మార్చుకోవడానికి మార్చుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం కనుక ఈ సమయమున దేవుని సేవకుడు రెవరెండ్ అనూప్ ఆనంద్ గారిని ఆహ్వానిస్తుంటున్నాను దేవుని నామములో వాక్యము వినటానికి సిద్ధపడి వచ్చినటువంటి 
ప్రతి ఒక్క ఫెయిత్ బ్యాప్టిస్ట్ సంఘ విశ్వాసులకు అందరికీ కూడా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో శుభాభి వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను ఈ యొక్క మీడియా ద్వారా మరొకసారి మిమ్ములను దేవుని వాక్యము ద్వారా కలుసుకోటానికి దేవుడు నాకు అనుగ్రహించినటువంటి శ్రేష్టమైన సమయమును బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను సంఘ కాపరి గారిని బట్టి సంఘ పెద్దలను బట్టి నా మీద ఉంచినటువంటి ఈ యొక్క బాధ్యతను బట్టి వారికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తున్నాను గురువర్యులు మాట్లాడుతూ నాతో చెప్పిన మాట ఏమిటంటే రీథింకింగ్ పునరాలోచన చేసుకోవాలి ప్రతి విశ్వాసి తన యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలలో దానిలో నాకు ఇవ్వబడినటువంటి ఈ యొక్క పాఠ్యాంశము వై ప్రే అండ్ ప్రైజ్ ప్రార్థన స్థుతులు ఎందుకు అనేటటువంటి మాటను నా చెవులకు వినపడినప్పుడు చాలా ఆలోచనలు నా జీవితంలో కలుగుతూ ఉన్నాయి ప్రార్థన అనేది ప్రతి క్రైస్తవుని జీవితంలో పరిచయమైన పదము అనుసరిస్తున్న పదము చాలా విషయాలు ఈ ప్రార్థన విషయమై జ్ఞాపకం వస్తూ ఉన్నాయి చాలా డెఫినేషన్స్ నాకు నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను అంత మాత్రమే కాకుండా బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుని యొక్క వాక్యములో వివరించబడినటువంటి ప్రార్థన పరులైనటువంటి భక్తుల యొక్క ప్రార్థనను నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను ఈ యొక్క సమయంలో డానియలు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు లయన్స్ డెన్లో సింహాల బోనులో ఉండి దేవునికి మొరపెట్టిన విధానము జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను అంత మాత్రమే కాదు దావీదు అరణ్యములో ఉన్నప్పుడు తన అరణ్య ఎక్స్పీరియన్సెస్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ తన యొక్క ప్రార్థన జీవితాన్ని గమనించటం జరిగింది అంత మాత్రమే కాదు ఏసేపు తను అన్యాయముగా జైల్లో వేయబడినప్పుడు ఆ ప్రిజన్లో ఉండి జోసఫ్ చేసినటువంటి ప్రార్థన జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను క్రొత్తని బృందంలోనికి వస్తే పీటర్ కనపడతాడు పేతురు ఏసును చూసి ఒక విజ్ఞాపన చేశాడు నేను నీటి మీద నడవచ్చా అని దేవుని చిత్త ప్రకారము తను నడవటం ప్రారంభించినప్పుడు మరొక విజ్ఞాపన నీటిలో మునిగిపోతున్నప్పుడు దేవా నన్ను రక్షించు అనేటటువంటి ప్రార్థన మరలా యోన చేప కడుపులో ఉండి మూడు దినములు తను చేసినటువంటి ప్రార్థనను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను వీటన్నిటి విషయాలను లో నుంచి దేవుడు ఏ విధముగా తనను అనుసరించటానికి ప్రార్థనా జీవితంలో నేర్చుకున్న సత్యాలను ఈ సమయంలో మీతో పంచుకొని దేవుణ్ణి మహిమపరచటానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను ఎందుకనగా ఎవ్రీ గ్రోయింగ్ క్రిస్టియన్ నీట్ టు నో ఎదుగుచున్న ప్రతి క్రైస్తవుడికి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇంకొంతకాలము నేను జీవించవలసి ఉన్నది ఈ లోకంలో కనుక ఈ ప్రార్థనా జీవితం అనేది ఒక క్రైస్తవ విశ్వాసికి చాలా అవసరం కానీ ఈ ప్రార్థనా జీవితం యొక్క అనుభవాలను మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటే కొంతమంది పడిపోతారు కొంతమంది విశ్వాసులు పడి తిరిగి లేస్తారు కొంతమంది ఎప్పటికీ పడిపోయిన స్థితిలో నుంచి లేవటం అనేది మనము చూడం ఈ క్రైస్తవ విశ్వాస అనుభవంలో నా ప్రార్థనా జీవితంలో నేను నేర్చుకున్నటువంటి కొన్ని అనుభవాల్లో నుంచి నేను మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే రిక్వెస్ట్ ఈజ్ రాంగ్ గాడ్ సేస్ నో 
మనము చేసేటటువంటి ప్రార్థన మనవి తప్పు అయితే దేవుడు కాదు అని చెప్తాడు టైమ్ ఈజ్ రాంగ్ గాడ్ సేస్ స్లో మనము ప్రార్థన చేయవలసిన సమయం మనము అది తప్పు అది ఈ సమయంలో ప్రార్థించకూడదు అనుకున్నప్పుడు దేవుడు నిదానించు అని చెప్తాడు ఈ ప్రార్థన అనుభవాలలో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఐఆమ్ రాంగ్ నీవు కానీ నేను కానీ తప్పు మన చేసేటటువంటి ప్రార్థన తప్పు అయినప్పుడు దేవుడు మనతో చెప్పేది గ్రో నీవు ఎదగవలసి ఉన్నది అని తను బోధిస్తూ ఉంటాడు రిక్వెస్ట్ ఈజ్ రైట్ టైమ్ ఈజ్ రైట్ యు ఆర్ రైట్ మన మనవి మంచిదై ఉన్నది మంచి సమయంలో మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం అంత మాత్రమే కాకుండా మనము మంచి వారము అయినప్పుడు గాడ్ సేస్ గో వెళ్ళు అని చెప్తాడు ఇవ్వబడినటువంటి ఈ యొక్క పాఠ్య భాగంలో ప్రార్థన మరియు స్థుతి ఎందుకు అని అనుకున్నప్పుడు విశ్వాస జీవితంలో ప్రార్థన అనేటటువంటి సంఘటన వచ్చినప్పుడు నీవు నేను అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వై ఆర్ గోయింగ్ టు ఎ బ్యాటల్ ఫీల్డ్ ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ మెనీ స్పిరిచువల్ అటాక్స్ స్పిరిచువల్ వార్ఫేర్ అనేవి విశ్వాస యొక్క జీవితంలో ఉంటాయి ఎనిమి అనేవాడు శత్రువు మన జీవితంలో ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు లేకపోతే ఎనిమి అటాక్స్ అనేవి మన మీదకు బాగా వస్తూ ఉన్నప్పుడు మన శత్రువు మన మీద ప్రభావితం చేసి చాలా కృంగ తీస్తూ ఉంటున్నప్పుడు ఈ శత్రువు ఎనిమి 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 అనే మాటను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నప్పుడు నా యొక్క ఆత్మీయ ప్రార్థనా సహోదరులు నాకు ఇచ్చినటువంటి సలహా ఏమిటంటే ఎందుకు నీ శత్రువు గురించి నీవు అంత క్రెడిట్ అంత గొప్పగా ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉన్నావు ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే నీకు కష్టం వచ్చినప్పుడు నీకు నష్టం వచ్చినప్పుడు ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు బాధ కలిగినప్పుడు నువ్వు అనుకున్న సంఘటనలు నీకు ఎదురైనప్పుడు నీవు సాతాను క్రియ అని నువ్వు అనుకున్నావు అని అంటే ఒక ఆశీర్వాదం వచ్చినప్పుడు కూడా నువ్వు సాతానుని నువ్వు పొగుడుతున్నావేమో మనము చేయవలసింది వీ నీడ్ టు రిలీజ్ గాడ్ ప్రార్థన అనేది మనము చేయవలసి ఉన్నది కనుక ఈ ప్రార్థన స్థుతి ఎందుకు అనే మాటను మనము ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి తలంపు ఏమిటనంటే వీ నీడ్ టు గెట్ న్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ప్రార్థన జీవితంలో మనము కొన్ని ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాలకి మనము చేరుకోవాలి కేవలము మనము ఆచారపూర్వకమైన లేకపోతే రిలీజియస్ ప్రార్థనతో కాకుండా అన్నం తినేటప్పుడు పండుకునేటప్పుడు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు లేకపోతే కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఆశీర్వాదాలు వచ్చినప్పుడు ఈ సమయంలో మాత్రమే ప్రార్థన చేయటం అనేది కాకుండా వీ నీడ్ టు గెట్ ఎ న్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ప్రార్థన జీవితంలో ఒక అత్యున్నతమైనటువంటి స్థాయికి మనము వెళ్ళాలి కారణము ప్రార్థనకి దేవుని సన్నిధానంలోకి మనం వెళ్తున్నప్పుడు దేవునితో మాట్లాడుతున్నాం దేవునితో సంబంధం ఏర్పరచుకుంటున్నాం దేవునితో కలిసి మనము ఆయన ఇచ్చేటటువంటి సూచనలు తెలుసుకోవటానికి ఇష్టపరుచు ఉన్నాం లూకా వ్రాసిన సువార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాలను మనం చదువుకుంటే ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉన్నది ఆయన ఒక చోట ప్రార్థన చేయచుండెను ప్రార్థన చాలించిన తర్వాత ఆయన శిష్యులలో ఒకడు ప్రభువా యోహాను తన శిష్యులకు నేర్పినట్టుగా మాకును ప్రార్థన చేయ నేర్పుమని ఆయనను అడిగెను అందుకు ఆయన మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు మీరు ప్రార్థన చేసేట వెన్ యు ఆర్ ప్రేయింగ్ 
అనే మాట యేసుక్రీస్తు వారు చెబుతూ అదే మతీ వ్రాసిన సువార్త ఆరవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన ఇదే సంఘటనలు కాబట్టి ఈలాగున ప్రార్థన చేయుడి ఒక పేట్రని మనము ఏ విధముగా ప్రార్థన చేయాలో మనకు నేర్పించాడు ఇక్కడ నీవు నేను తెలుసుకోవలసిన ఈ పేటర్న్ ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు వారు చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థన కాదు ఇది ఒక శిష్యుడు ఒక విశ్వాసి తను చేయవలసిన ప్రార్థన గురించి యేసుక్రీస్తు వారు మనకి బోధిస్తున్నట్టు మనకి ఇక్కడ కనపడుతుంది కాబట్టి మనము ఒక ఉన్నతమైన స్థానానికి ఏ న్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రేయర్ మన అనుభవంలోకి మనం వెళ్తున్నాము అననంటే ఈ యొక్క సమయంలో రెండు విషయాలను నేను మీతో పంచుకోవటానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను రెండు విషయాలు ఈ యొక్క న్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రేయర్ అంటే మన ప్రార్థన జీవితంలో ఉన్నతమైన స్థానానికి వెళ్ళటానికి మనము నేను నేర్చుకున్న సత్యాలను మీకు దేవుని యొక్క వాక్యంలోంచి చెప్పడానికి ఇష్టపడుచున్నాను రెండు విషయాల గురించి మీతో పంచుకోవటానికి ఇష్టపడుతున్నాను న్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రేయర్ నెంబర్ వన్ మొట్టమొదటిది టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ ప్రార్థన అనేది దేవుని సన్నిధానంలోకి మనం వెళుతున్నప్పుడు దానిని సీరియస్గా తీసుకోవాలి గమనించండి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆయన ఒక చోట ప్రార్థన చేయచుండను ప్రార్థన చాలించిన తర్వాత ఆయన శిష్యులలో ఒకడు యేసుక్రీస్తు వారు మోకరించి ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్న సమయంలో ఎవరు కూడా ఆయనకు సమీపంగా వెళ్ళటానికి ఇష్టపడలేదు ధైర్యం చేయలేకపోయారు కారణము తండ్రితో ముఖాముఖి సంబంధంను వెరుస్తున్నటువంటి ఈ యేసుక్రీస్తు వారు మన యొక్క ప్రార్థనా జీవితాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ప్రార్థన అని చెప్పినప్పుడు మన అనుభవాలని మనం పరిశీలించుకుందాం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు కళ్ళు తెరిచి చూసేవాళ్ళు కొంతమంది అయితే మాట్లాడుకునేవాళ్ళు కొంతమంది ప్రార్థన అను అనే సమయానికి వచ్చేసరికి పని ఉన్నది కాబట్టి అందరు కండ్లు మూసుకున్న తర్వాత సంఘంలో నుంచి జారుకునేవారు కొంతమంది ప్రార్థనా సమయంలో మరొక పనికి ప్రార్థనలో ఏకీభవించకుండా వేరే విషయాలకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేటటువంటి సమయాలని మనం అనుభవంలోకి చూడవచ్చు టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ దీనిని మనము చాలా ఖచ్చితముగా తీసుకోవలసిన విధానం రీజన్ వై నీడ్ టు టేక్ సీరియస్లీ ఎందుకు నేను దీనిని మనము సీరియస్గా తీసుకోవాలి అని అంటే వీఆర్ ఇన్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ వీఆర్ ఇన్ వార్ మనము యుద్ధ భూమిలో ఉన్నాము ప్రార్థనలోకి మనము వెళుతున్నాము అని అంటే జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనము దొంగ శత్రువు మన ఎనిమి దొంగతనమును హత్యను నాశనమునకు చేయటకు వచ్చును మారు మనసు పొందిన మనము యేసుక్రీస్తు రక్ష రక్తము ద్వారా పాప క్షమాపణ పొందిన మన యొక్క జీవితాలను చెరపటానికి శత్రువు దొంగతనమును హత్యను నాశనం మన నాశనాన్ని చేయటానికి చెరపటానికి వాడు వస్తాడు అని చెప్తుంది దేవుని యొక్క వాక్యము యోహాను వ్రాసిన సువార్త పద్యవ అధ్యాయంలో వై ఆర్ ఇన్ బ్యాటిల్ విత్ అవర్ ఎనిమీ దానిని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే దేవుని యొక్క వాగ్దానాలన్నీ మన వెంట ఉన్నా కూడా మనం ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలి అని అంటే బికాస్ వీఆర్ ఇన్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ టు బ్రింగ్ విక్టరీ టు అవర్ గాడ్ దానిని అర్థం చేసుకోటానికి ఎఫ్ఎస్ఎల్కి వ్రాసిన పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం ఎఫ్ఎస్ఎల్కి వ్రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం ఈ విధముగా వ్రాయబడి ఉన్నది ఎలయనగా మనము పోరాడున్నది శరీరులతో కాదు కానీ ప్రధానులతోనూ 
అధికారులతోనూ ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులకు లోకనాథులతోనూ ఆకాశ మండలం అందున్న దురాత్మల సమూహములతోనూ పా పోరాడుతున్నాము ఎందుకు మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఇంగ్లీష్లో రాయబడినటువంటి మాట ఏంటంటే ఫర్ వీ డు నాట్ రిజర్వ్ ఎగ్నెస్ట్ ఫ్లష్ అండ్ బ్లడ్ బట్ ఎగ్నెస్ట్ ప్రిన్సిపాలిటీస్ అండ్ ఎగ్నెస్ట్ పవర్ దురాత్మ సమూహాలతో మనల్ని చెడగొట్టేటటువంటి శత్రువు విషయమై మనల్ని నాశనము చేసేటటువంటి శత్రువు విషయమై వెన్ వీ ఆర్ ఇన్ ద బ్యాటల్ ఫీల్డ్ వీ నీడ్ టు ప్రే ఆ దురాత్మ శక్తుల నుంచి మనము పడిపోకుండున్నట్లు మనము ప్రార్థన చేయవలసిన వారమై ఉంటున్నాము ఎందుకంటే విశ్వాసులుగా మనము పోరాడుతున్నది శరీరులతో కాదు కానీ ప్రధానులతో ప్రిన్సిపాలిటీస్ అనే మాటకి ప్రిన్స్ పాలిటీస్ ప్రిన్స్ ఓవర్ సిటీ ఒక పట్టణానికి ఒక ప్రాంతానికి ఉన్నటువంటి అధికారము చలాయిస్తున్నటువంటి ఒక ప్రిన్స్ విషయము అక్కడ మాట్లాడుతూ జరుగుతూ ఉన్నది ఒక మాట చెప్పాలి మీకు నేను మిషనరీగా గౌహతిలో పనిచేస్తూ ఉంటున్నప్పుడు బోరో జాతి మధ్య పనిచేస్తూ ఉన్నప్పుడు రెండు వేల రెండవ సంవత్సరములో యేసుక్రీస్తును ఎరగనటువంటి గ్రామాలలో యేసుక్రీస్తును పరిచయం చేయటానికి మా యొక్క చర్చ్ ప్లాంటర్స్తో కలిసి పనిచేస్తున్నప్పుడు జరిగిన యథార్థ సంఘటన చాలా ఆటంకాలు వచ్చినాయి చర్చ్ ప్లాంటర్ని మా స్టాఫ్ని మిలిటరీ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేశారు వాళ్ళను కొట్టారు వాళ్ళని మిలిటెంట్ గ్రూప్స్కి కొరియర్స్గా అని అనుకున్నారు దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారము దేవుని యొక్క సువార్త చేస్తూ ఉంటున్నప్పుడు పరిచారకును జీవితంలో ఎదురవుతున్నటువంటి ఈ సంఘటనను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నప్పుడు కొన్ని రోజుల తర్వాత మిలిటరీ వాళ్ళు వాళ్ళ గ్రామానికి వెళ్ళి వాళ్ళ తల్లిని వాళ్ళ చెల్లిని జుట్టు పట్టుకుని రోడ్డు మీదకు వచ్చి లాక్కొచ్చి బూటు కాలుతో తన్నుతూ ఉన్నారు చెప్పండి మిలిటెంట్ గ్రూప్స్ వాళ్ళ నాయకులు ఎవరు ఎవరికి మీరు సహాయం చేస్తున్నారని ఆ సమయంలో రెండు సంవత్సరాల సమయం గడిచింది ఒక్క ఆత్మ కూడా అక్కడ చిగురించలేకపోయింది దేవుని సన్నిధానంలోకి అందరూ కలిసి దెర్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ హోల్స్ ఆ గ్రామాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి బలమైనటువంటి స్ట్రాంగ్ హోల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ బాతోస్ అనేటటువంటి ఒక క్యాక్టస్ ట్రీని వాళ్ళు పూజిస్తూ ఉంటారు ఆ యొక్క ఏన్షియంట్ స్పిరిట్స్ని అక్కడ పిలుస్తూ ఉంటారు కనులారా చూడటం జరిగినది దాని విషయాన్ని ఈ స్ట్రాంగ్ హోల్స్ని పారదూడాలంటే ప్రార్థన చేయాలి ఐదు కిలోమీటర్లు పది కిలోమీటర్ల వ్యాసంలో ఉన్నటువంటి ఆ గ్రామము చుట్టూ నడుస్తూ ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించిన నడుస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ దేవునితో ఎందుకంటే మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు కానీ ప్రధానులతోనూ అధికారులతోనూ ప్రస్తుత అంధకార సంబంధములకు నో లోకనాథులతోను ఆకాశ మండల మందు దురాత్మల సమూహంతో పోరాడుతున్నాము వెన్ వీ ఆర్ స్టార్టెడ్ ప్రేయింగ్ అండ్ రిలీజింగ్ గాడ్ రెండు వేల రెండో సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడినటువంటి పరిచర్యలో రెండు సంవత్సరాలలో ఆత్మ దొరకలేదు మరొక రెండు సంవత్సరాల తర్వాత రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరములో దేవుడు అద్భుతాన్ని చేశాడు అక్కడున్నటువంటి ఆ గురు విలేజ్ నాయకుడు యేసుక్రీస్తును స్వకీయ రక్షకునిగా అంగీకరించాడు హీఈస్ యాక్చువల్ ద కొరియర్ టు ద మిలిటెంట్ గ్రూప్స్ విశ్వాసాన్ని చూసినప్పుడు దేవుడు ఆ దురాత్మల నుంచి విడుదల కలుగు చేసినప్పుడు ఆ యొక్క నాయకుడు ఒప్పుకుంటే ఆ గ్రామంలో ఉన్న నూట ఇరవై ఐదు కుటుంబాలండి ఒక్కరు కూడా విడువబడలేదు 
నూట ఇరవై ఐదు కుటుంబాలు ఏసుక్రీస్తును స్వకీయ రక్షకునిగా అంగీకరించి బాప్తీసం తీసుకొని సొంతగా స్వయముగా వారు ఒక దేవాలయాన్ని కట్టుకుంటే ఆ దేవాలయం ఇమ ఇనాగరేషన్కి నేను వెళ్ళటం జరిగింది రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరంలో న్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రేయర్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ ప్రార్థన ఎందుకంటే మనము పోరాడునది శరీరంతో కాదండి దురాత్మల శక్తులతో మనల్ని నాశనము చేయాలనుకునేటటువంటి ఎనిమితో మనము ప్రార్థన చే మనం పోరాడుతున్నాము కనుక దాని విషయం విజయం పొందాలంటే మనము దేవుని సన్నిధానములు మోకరించి ప్రార్థన చేయాలి ఆయన దగ్గర నుంచి మనము జ్ఞానము పొందుకోవాలి ఆయన దగ్గర నుంచి ఉపాయము పొందుకోవాలి ఆయన దగ్గర నుంచి మనము మార్గమును ఎంచుకోవాలి ఆ దురాత్మ శక్తులను విడుదల చేయాలనంటే వీ నీడ్ గాడ్ దానియలు గ్రంథములు ఆయన విషయమా ఒక విషయం రాయబడి ఉన్నది దానియలు ఇరవై ఒక్క రోజులండి ఒక విషయమై ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ఉపవాసముతో ఉపవాసంతో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నాతో పాటు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని తెరిచిపెట్టుకోండి దానియలు వ్రాసిన గ్రంథము పదవ అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు వచనాలను ముందుగా మనం చూస్తే అప్పుడు అతడు దానియలు భయపడకము నీవు తెలుసుకొనవలెనని నీ మనస్సును అప్పగించి దేవుని ఎదుట నిన్ను తగ్గించుకొని ఆ మొదటి దినమున అంటే ఇరవై ఒక్క రోజుల క్రితమే తను ప్రార్థన ప్రారంభించినప్పుడు గాడ్ హ్యాస్ డిస్పాచ్ దిస్ ఏంజల్ టు గివ్ ఎన్ ఆన్సర్ టు ద డానియల్స్ ప్రేయర్ నువ్వు ప్రార్థన ప్రారంభించిన మొదటి దినమునే నేను జవాబు చేయటానికి వచ్చాను మొదలుకు నీవు చెప్పిన మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలను బట్టి నేను వచ్చి తిని పారసీకుల రాజ్యాధిపతి ఇరువది యొక్క దినములు నన్ను ఎదిరించను ఇంకా పారసీకుల రాజుల సముఖమున నేను నిలుచుండగా ప్రధాన అధిపతులలో మికాయేలు అను ఒకడు నాకు సహాయము చేయ వచ్చెను ఇరవై ఒక్క దినాలలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నప్పుడు వచ్చినటువంటి ఈ మికాయలు ఇదే పదవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఇరవై ఒకటో వచనాలు మనం చూస్తే మనకు అర్థమవుతుందండి అతడు నేనెందుకు నీ యొద్దకు వచ్చి తినో అది నీకు తెలిసినది కదా నేను పారసీకుడగు అధిపతితో యుద్ధము చేయటకు మరలా పోయదును నేను బయలుదేరుచుండగానే గ్రేకేయుల దేశము యొక్క అధిపతి వచ్చును అయితే సత్యగ్రంథమందు వ్రాసినది నీతో చెప్పెదను మీ అధిపతి యగు మిఖాయేలుగాక ఈ సంగతులను గూర్చి నా పక్షముగా నిలువ తెగించిన వాడొకడునూ లేడు గాడ్ హ్యాస్ సెండ్ టు ఆన్సర్ డానియల్స్ ప్రేయర్ కారణం శత్రువుతో పోరాడుతూ ఉన్నాడు మిఖాయేలు సహాయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఆ ఫాలన్ ఏలిన్ ఏంజల్ యొక్క అధిపతితో పోరాడుతూ ఉన్నాడు అదే దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిస్తూ ఉన్నది మన యొక్క ప్రార్థనా జీవితంలో వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద న్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఈ యొక్క స్ట్రాంగ్ హోల్డ్స్ బలమైన దుర్గాలు ఉన్నాయండి బలమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి మన దేవునిని అనుసరించకుండా ఆపివేసేటటువంటి క్రియలు వాడు మన నాశనాన్ని కోరుకుంటున్నటువంటి వ్యక్తి కనుక స్ట్రాంగ్ హోల్స్ ఓవర్ సిటీ స్ట్రాంగ్ హోల్స్ ఓవర్ సిటీ మన విషయంలోకి మనకు వస్తే అవిశ్వాసుల విషయం ప్రైడ్ అండ్ గ్రీడీ కనపడితే FBCC విషయంలో మనము గర్వించదగినటువంటి విషయం నేను నేర్చుకున్న సత్యం హంబుల్నెస్ అండ్ జనరాసిటీ మన యొక్క ప్రార్థన మన గురువర్యులు ప్రతి వారము మనం చేస్తూ మనల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు మన స్థల విషయమై మనము చేసేటటువంటి విజ్ఞాపన 
వారు మారు మనసు పొందాలి అనేటటువంటిది మన యొక్క గురి వారు స్థలము మనకు కావాలనేది కాదు వారు స్థలము మనము కోరుకున్న రీతిలో విడిచిపెట్టాలనేది మన మన గురువర్యులు మనకు నేర్పించటం లేదు మనకు చెప్పినటువంటిది ఏమిటంటే ఆ స్థలమున ఓనర్సు మారు మనసు పొందాలి టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే ఈ స్ట్రాంగ్ హోల్స్ దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని ఆయన యొక్క విశ్వాసులు అనుభవించకుండా చేయటానికి ఆపివేస్తున్నాయి మనము పోరాడుతున్నది మనుషుల శరీరంతో కాదు మనము పోరాడుతున్నది దురాత్ముల సమూహముతో అని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే ఇంగ్లీష్లో టెరిటోరియల్ స్పిరిట్స్ ఈ టెరిటోరియల్ ఆ స్పిరిట్స్ విషయము ఆ మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటే తీతుకు వ్రాసిన పత్రిక ఆ ఒకటవ అధ్యాయము ఐదవ వచనాన్ని చూసినప్పుడు పౌలు తీతుకు చెబుతూ ఈ మాటలు చెబుతూ ఉన్నాడు ఐదవ వచనం నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము నీవు లోపముగా ఉన్న వాటిని దిద్ది ప్రతి పట్టణములోనూ పెద్దలను నియమించు నిమిత్తమే నేను క్రేతులో నిన్ను విడిచి వచ్చి తిని దేనికి లోపముగా ఉన్న వాటిని దిద్దటానికి విశ్వాస జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఫెయిల్యూర్స్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మన జీవితంలో ఆధిపత్యం చలాయిస్తున్నటువంటి ఆ స్ట్రాంగ్ హోల్స్ విషయం మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే అది అబద్ధాలు అవ్వచ్చు అది కోపం అవ్వచ్చు ఇతరుల విషయమై చెడ్డగా మాట్లాడటం అవ్వచ్చు మన స్వార్థ జీవితాన్ని మనము అనుభవిస్తూ ప్రార్థనా పరులుగా మనం అనుకుంటూ ఉండవచ్చు ఈ తీతుకు వ్రాసిన పత్రిక ఈ మొదటి అధ్యాయము ఈ మనము జ్ఞాపకం చేసుకుని పది నుంచి పదమూడు వరకు చదువుకుంటే ఈ టెరిటోరియల్ స్పిరిట్స్ విషయం మనకి అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ప్రార్థనా జీవితంలో మనము పోరాడుతున్నది శరీరంతో కాదు కనుక అనేకులు విశేషముగా సున్నతి సంబంధులను అవిధేయులను వదరబోతులను మోసపుచ్చు వారై ఉన్నారు ఎవరి విషయము ఇది విశ్వాసుల విషయమై వ్రాయబడుతున్నటువంటి మాట అండి ప్రార్థనా జీవితం కలిగి ఉన్న మన జీవితంలో రిలీజియస్ సున్నతి సంబంధులు అంటే ఆచార సంబంధమైన మత ప్రకారం జీవిస్తున్న వారమా మనము అవిధేయులుమా వదరబోతులమా మోసపుచ్చు వారై ఉన్నారు వారి నోళ్లు మూయింపవలను అట్టి వారు ఉపదేశింపగూడని వాటిని దుర్లాభం కొరకు ఉపదేశించు కుటుంబముల కొరకు కుటుంబములనే పాడు చేయిచున్నారు వారిలో ఒకడు అనగా వారి సొంత ప్రవక్తలలో ఇక్కడ పౌలు తీర్పు తీర్చట్లేదు కానీ ఒక విట్నెస్ సాక్ష్యము చెబుతూ ఉన్నాడు ఒకడు అనగా వారి సొంత ప్రవక్తలలో ఒకడు ఇట్లని క్షత్రియులు ఎల్లప్పుడూ అబద్ధీకులను దుష్ట మృగులను సోమర్లకు తిండిపోతులనై ఉన్నారు ఈ సాక్ష్యము నిజమే ఈ హేతువు చేత వారు యూదుల కల్పనా కథలను సత్యము నుండి తొలగిపోవునట్టి మనుష్యుల కట్టడలను లక్ష్య పెట్టక విశ్వాస విషయమున స్వస్థలకు నిమిత్తము వారిని కఠినముగా గద్దింపుము మన యొక్క కుటుంబ జీవితంలో మన వ్యక్తిగత జీవితంలో మన కుటుంబాల్లో డూ వి ఐడెంటిఫై ద స్ట్రాంగ్ హోల్స్ ఆ దురాత్మ శక్తులు వాక్యానుసారముగా నడవనటువంటి ప్రవర్తన నుంచి దూరపరిచేటటువంటి స్వార్థ చింతనలు ఉంటే వీ నీడ్ టు ప్రే ఫర్ దాట్ మనము పోరాడునది శరీరంతో కాదు కానీ దురాత్ములతోనూ సమూహములతోనూ జ్ఞాపకం చేసుకోండి యేసుక్రీస్తు వారు ఒకరికి దయ్యమును విడుద చేద్దామంటే అతనిలో సేన ఉన్నది ఆ సేన బ్రతిమాలకుంటుంది ఇతన్ని విడిచిపెట్టాం కానీ ఈ పట్టణాన్ని విడిచిపెట్టకుండా మాకు ఆజ్ఞ ఇవ్వమనంటే అంటే ఆ పట్టణాన్ని పట్టుకుని ఉన్నటువంటి ఆ స్ట్రాంగ్ హోల్స్ మనం నివసించేటటువంటి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్స్ నుంచి విడుదల కలిగి 
మన పక్క వారు ఎదుటి వారు యేసు క్రీస్తుని రక్షకునిగా తెలుసుకోవటానికి మనం ప్రార్థన చేయాలండి వీ నీడ్ టు గో ఎ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఎ న్యూ లెవెల్ మొట్టమొదటిది టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ రెండవది రెండవ మాట మనము నూతనమైనటువంటి ఆ ఉన్నతమైన ప్రార్థనా జీవిత అనుభవంలోకి మనము ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు నేను నేర్చుకున్న రెండవ సత్యము మొట్టమొదటిది టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ రెండవది డోంట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ మీకు ఆశ్చర్యం కల్పించవచ్చు ఐ ఆమ్ నాట్ కాంట్రడిక్టింగ్ మై సెల్ఫ్ బట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ రిమెంబర్ మనమందరము అర్థము చేసుకుంటానికి గుర్తు ఉండటానికి ఇది నేను చెప్తున్నాను కారణము డోంట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే డోంట్ గెట్ మోర్ బర్డన్ ఆర్ స్ట్రెస్డ్ అవుట్ ప్రార్థనా జీవితం అనేది దేవునికి సమీపముగా తీసుకుని వెళ్తున్నప్పుడు మనల్ని తేలిక చేయాలి కానీ అది మనల్ని ఒత్తిడికి గురి చేసేది కా ఉండకూడదు అనేటటువంటి విషయాన్ని మీతో ఖచ్చితంగా చెప్పడానికి నేను ఇష్టపడుచున్నాను దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిస్తూ ఉన్నది దేనిని గురించి చింత పడకుడు కానీ ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థనా విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మీ విన్నపములను దేవునికి తెలియచేయుడి ప్రార్థనా జీవితము మనల్ని చింతకు గురి చేసేదిగా ఉండకూడదండి ఇట్ హ్యాస్ టు రిలీజ్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రెస్ మనము ఎప్పుడైతే మనము మన యొక్క ప్రార్థనా గదికి ప్రార్థనా సమయంలో దేవుని సన్నిధానంలో మనం విజ్ఞాపన చేయటానికి మనము వెళ్ళాము వెన్ యూ గెట్ టచ్ విత్ గాడ్ ఆయనతో మనం మా జీవితాన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటున్నప్పుడు మనం జీవితము తేలికతో మన రూమ్లోంచి బయటకు రావాలండి యాంగ్జైటీకి ఆపోజిట్ వర్డ్ నేను అనుకునేది ప్రార్థన ప్రార్థన పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఏడవ వచనములో ఆయన మనకు ఇస్తున్నటువంటి మాట ఏమిటంటే ఆయన మిమ్ములను గూర్చి చింతించుచున్నాడు గనక మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయుడి క్యాస్ట్ ఆల్ యువర్ బర్డెన్ అనేటటువంటి మాట దానికి డైరెక్ట్ తర్జమ చూస్తే త్రో ఇట్ నీ హృదయంలో ఉన్నటువంటి భారాన్ని త్రో ఇట్ కారణము దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిస్తూ ఉన్నది మనము గొర్రెలము ఆయన గొర్రెల కాపరి గొర్రెలు భారములను మోయ మోయటం అనేది నీవు ఎప్పుడూ కూడా నువ్వు చూడవు లోకంలో గొర్రెల మీద భారాలు వేసుకొని గాడిదల మీద తీసుకెళ్తున్నట్టు చూడరు నా గొర్రెను సిద్ధపరచండి నేను ప్రయాణము చేయాలని అనుకోరు ఎవరు our responsibility is to follow the shepherd not to carry our burdens priya viswasulara manamu poradunadi duratma samohamalato don't take it seriously prarthana anedi manalni stress lo nunchi baitiku teesukochediga untu unnadi kirtana karudu 55th kirtana ఒకటి రెండు వచనాలు మనము చదువుకుంటే దేవా చెవు యొక్కి నా ప్రార్థన ఆలకింపుము నా విన్నపము నాకు విముఖుడమై ఉండకుము నా మనవి ఆలకించి నాకు ఉత్తరమిము అని చెబుతూ శత్రువుల శబ్దమును బట్టి దుష్టుల బలత్కారమును బట్టి అనేటటువంటి మాట మాట్లాడుతున్నాడు ప్రార్థన జీవితము దేవునికి దగ్గరగా బ్రతుకుతున్న మనము ద టెరిటోరియల్ స్పిరిట్స్తో మనము పోరాడుతున్నాము కనుక మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుని యొక్క వాక్యము కొలశీలకు వ్రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిది పది వచనాలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మనకి ఈ విధముగా తెలియబడుతున్నది కొలశీలకు వ్రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిది పది వచనాలు ఏలయనగా దేవత్వము యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత శరీరముగా క్రీస్తునందు నివసించుచున్నది మరియు 
ఆయన ఎందు మీరు సంపూర్ణులై ఉన్నారు ఆయన సమస్త ప్రధానులకును శిరసై ఉన్నాడు మారు మనసు పొందిన మన జీవితం సంపూర్ణతలోకి ఎదిగిన మన జీవితం ఈ దురాత్మలతో పోరాడుతున్న మన జీవితంలో సాతాను మన యొక్క గత జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకొస్తున్నాడు మన పాస్ట్ ఫెయిల్యూర్స్ని ముందుకు తీసుకుని వస్తుంది మన యొక్క పాపాలను మన కళ్ళ ముందుకు చూపించి వాడు మనల్ని నిరసించటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆయన ఎందు మీరు సంపూర్ణులై ఉన్నారు ఆయన సమస్త ప్రధానులకు శిరస్ అయి ఉన్నాడు సంపూర్ణత్వం పొందిన మనము ఎప్పుడైతే ఈ సాతాను మన గత పాపములను మన ముందుకు తీసుకుని వస్తుందో దేవుని యొక్క ప్రార్థనను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ పరలోకమందున్న మా తండ్రి అని మనము ప్రార్థన చేస్తూ నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడును గాక నీ రాజ్యము వచ్చును కాక సాతాను యొక్క ఆలోచనలు నన్ను చెరుపవు కారణము ఆయన రాజ్యము నన్ను పరిపాలిస్తూ ఉన్నది అంత మాత్రమే కాకుండా తను చేస్తున్నటువంటి నేర్పించినటువంటి ప్రార్థనలు మాకు కావలసిన అనుదిన ఆహారము మన అవసరత వస్తే నాకు తీర్చటానికి నా దేవుడు ఉన్నాడు అంత మాత్రమే కాకుండా మేము క్షమించున్న ప్రకారము మా రుణములను మా దోషములను పరిహరించము ఎంత మాత్రండి సాతాను మనల్ని డిస్టర్బ్ చేయటానికి వీల్లేదు పరిపూర్ణతలో ఎదిగిన ఆ న్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రేయర్లో మనం ఉన్నప్పుడు వై నో దట్ వన్ యేసుక్రీస్తు వారు నేర్పినటువంటి ప్రార్థన మనము ఈ యొక్క శత్రుని జయించుతూ ఆయన ఇచ్చినటువంటి మాట మా రుణములను క్షమించు ఎవరు ఫర్ గివెన్ పీపుల్ ఆర్ ఫర్ గివింగ్ పీపుల్ క్షమించబడినటువంటి ప్రజలు క్షమిస్తారండి ఈ యొక్క న్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రేయర్లో తను చెప్పుతున్నటువంటి మాట మమ్ములను శోధనలోనికి తేక అని పలుకుతూ అని వారితో చెప్పిన కారణము నీ రాజ్యము నీ చిత్తము నెరవేరును కాక నీ చిత్తము నెరవేరిన కాక ఒక ప్రార్థన అనుభవంలో ఒక ముగ్గురు నదిని దాటటానికి చేసినటువంటి ప్రార్థన మీతో మాట్లాడతాను ఒక ఆయన దేవ ఈ నది నుంచి అవతల ఒడ్డుకి నేను చేరటానికి నాకు బలము ఇవ్వు అని ప్రార్థన చేశాడు అతడు దాంట్లో పడి మునిగి తేలి అటు చేసి ఇటు చేసి కొంత సమయానికి రెండు గంటల తర్వాత తన స్ట్రగుల్స్లో నుంచి అవతలికి వెళ్ళిపోయాడు ఇంకొక ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రభువా నాకు ఈ యొక్క ఒడ్డు నుంచి ఆ ఒడ్డుకు చేరుకోవటానికి నాకు స్ట్రెంగ్త్ ఇవ్వు నాకు టూల్స్ కూడా ఇవ్వు అని అన్నాడు నాకు బలం మాత్రమే కాదు నాకు వస్తువులను సమకూర్చమనంటే దేవుడు సరే అని చెప్పి ఒక బోటును అరేంజ్ చేస్తే అతడు వెళుతూ వెళుతూ అతడు రెండు మూడు సార్లు మునిగిపోవటం జరిగింది ఆ బోటు కానీ చివరికి తను అవతల ఒడ్డుకి చేరటం జరిగింది మూడవ వ్యక్తి తను ఈ విధంగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రభు నాకు బలమునివ్వు నాకు వస్తువులనివ్వు నాకు ఇంటలెక్చువల్ జ్ఞానమునివ్వు నేను అవతలికి వెళ్ళటానికి అని ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు తనకి ఒక ఉమెన్ను చూపించాడు ఆ ఉమెన్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పినప్పుడు ఆమె ఇమీడియట్గా ఒక మ్యాప్ తీసుకొని ఆ మ్యాప్లో ఇదిగో ఇక్కడ నుంచి నీకు ఒక ఐదు వందలు లేకపోతే థౌజండ్ యార్డ్స్లో బ్రిడ్జ్ ఉన్నది దాని మీద నువ్వు నడుచుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు ఈజీగా అని చెప్పింది ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే ప్రార్థన చేస్తున్నటువంటి మన జీవితాల్లో ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ప్రభువ నీ ఆలోచన నా ఆలోచన కావాలి నేను అనుకున్నట్టు నెరవేరకపోవచ్చు నేను అనుకున్న విధానంలో నా ప్రయాణము సాగకపోవచ్చు కానీ నీ ఆలోచన 
నా జీవితంలో ఉండాలి నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళమంటే నిన్ను అనుసరించేవాడుగా ఉండాలి కానీ నేను వెళ్తున్న ప్రదేశంలోకి నువ్వు రా అనే మాట మాట్లాడకూడదండి చివరిగా నీ చిత్తము నా జీవితంలో నెరవేరును కాక నా చి నీ చిత్తము నా జీవితంలో నెరవేరును కాక నా చిత్తము కాదు నా ఇష్టాలు కాదు నీ చిత్తము నెరవేరును కాక ఈ ప్రార్థన న్యూ లెవెల్స్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఈ స్థుతి అనేటటువంటి మాటలు నేను నేర్చుకున్నటువంటి ఒక మంచి సత్యాన్ని మీకు చెప్పి నేను ముగిస్తాను నేను చిన్నపిల్లల పరిచర్యలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఈ కీర్తనాకారుడు ఎనిమిదవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో ఒక మాట ఉన్నదండి శత్రువులను పగ తీర్చుకొని వారిని మాన్పి వేయుటకై నీ విరోధులను బట్టి బాలురు యొక్క చంటి పిల్లల యొక్క స్థుతుల మూలమున నీవు ఒక దుర్గమును స్థాపించి ఉన్నావు ఇంగ్లీష్లో ఇఫ్ యు వాంట్ టు సైలెంట్ యువర్ ఎనిమీ అది ఆర్థిక సంబంధమైన సమస్య అది భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్న సమస్య అది ఆరోగ్య సమస్య మీ ఇంటిలో నుంచి స్థుతి పైకి వెళుతూ ఉంటున్నప్పుడు గాడ్ విల్ సైలెంట్ దట్ ఎనిమీ ఒక అవసరత వచ్చినప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారి చేతుల్లోకి వచ్చిన ఈ ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు పైకి ఎత్తి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించినప్పుడు శారీరక అవసరత తీర్చబడింది శారీరక అవసరత తీర్చబడింది తను ప్రేమించినటువంటి ప్రియుడు చనిపోయినప్పుడు యేసు క్రీస్తు వారు కనులెత్తి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించినప్పుడు చనిపోయినటువంటి లాజరు వ్రతికి బయటకు రావటం జరిగింది లోకాన్ని పాపము నుంచి విముక్తి కలుగు చేయటానికి తను మనకి ఇచ్చినటువంటి అనుసరించమన్నటువంటి ఒకే ఒక ఇది మనము ఈ యొక్క హోలీ కమ్యూనంలో ప్రా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ రొట్టెను ఆ ద్రాక్ష రసమును ఆయన పైకి వెత్తుకొని కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించినప్పుడు పాపము నుంచి మనుషులకు విడుదల కలిగింది ప్రియ సంగస్తులారా వెన్ వీఆర్ గెట్ ఇన్ టు ద న్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రేయర్ నీవు నేను అర్థం చేసుకునేది కేవలము ప్రయాణాల కొరకు పొండుకొని ఉదయాన్నే లెగవాలి అనేటటువంటి ఆశతో కాదు ఈ రాత్రికి నేను నీ సన్నిధానంలో చేరితే నా ఆత్మని సన్నిధానంలో బల నమ్మకమైన దాసుడా అని పిలుచుకునే కారణం మనము ఈ లోకంలో పోరాడుతున్నది శరీరంతో కాదు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి దురాత్మలతోనూ సమూహమ సేనలతోనూ టెరిటోరియల్ స్పిరిట్స్తో మనము పోరాడుతూ ఉన్నాము గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ అస్ అనే పేట్రాన్ ఒక పద్ధతిని మనకు చెప్పాడు ఏ విషయాలు మనకు వచ్చినా కూడా మనకు నేర్పించినటువంటి ప్రార్థన ఆయన చిత్తము నెరవేరునుగాక ఆయన రాజ్యము ప్రియ సంగస్తులారా దేవునికి సమీపంగా తీసుకెళ్లేది ప్రార్థన దేవుని యొక్క మనస్సును తెలుసుకునేది ప్రార్థన దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలను నెరవేర్చటానికి ఈ లోకములో దేవునికి విజయము చేకూర్చటానికి ఒక సజీవ సాక్షిగా నిలబెట్టి బలపరిచేది ప్రార్థన జీవితం ఆ రీతిగా దేవుడు మనల్ని బలపరిచినట్లు మనం ప్రార్థన చేద్దాం ఏసయాన్ని కొంది నాలుగు స్తోత్రాలు మమ్మల్ని ప్రేమించి నీ ప్రియకుమారుని మాకు అనుగ్రహించి పాపము నుంచి విడుదల కలుగు చేస్తావు నీ కొంది నాలుగు మాకు రక్షణ ఇచ్చినప్పుడు మాకు అన్ని వాగ్దానాలు ఇచ్చావు కానీ మా ప్రార్థన జీవితంలో ఒక న్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రేయర్కి మేము అను సంబంధాన్ని మీతో ఏర్పరచుకుంటున్నప్పుడు మాకు కావాల్సింది ఈ లోకములో మేము పోరాడుతున్నటువంటి ఈ యొక్క ప్రిన్సిపాలిటీస్ విషయంలో ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి టెరిటోరియల్ స్పిరిట్స్తో ప్రధానులతో దురాత్మలతో నీకు విజయం చేకూర్చటానికి సజీవ సాక్షులుగా ఎదగటానికి మా ప్రార్థనా జీవితాన్ని వాడుకోమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం 
మీరు మా జీవితాన్ని ఆత్మతో నింపుచుండగా నిన్ను మహిమపరుస్తూ బ్రతకటానికి కృపదా ఇచ్చేయమని నజరడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పరిశుద్ధ నామున్న ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మన తండ్రి యొక్క ప్రేమయు ఆయనను సమీపించడానికి మనకి ఇవ్వబడినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృపయు ఈ లోకములో పోరాడుతున్నప్పుడు మనకి ఇవ్వబడినటువంటి ఆత్మ యొక్క సహాయము సదాకాలము మనందరికీ తోడయుండునుగాక అమెన్